नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रशांत कुमार एंड वेलकम बैक टू पी टी एस कैड एक्सपर्ट सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट रेविट आर्किटेक्चर ये रेविट आर्किटेक्चर की कंप्लीट सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम रेविट आर्किटेक्चर एम और स्ट्रक्चर के ऊपर कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियोज आपको देने वाले हैं रेविट आर्किटेक्चर के अंदर काफी सारी वीडियोज आने वाली है फ्यूचर में तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर sure आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर वीडियोज आपको सबसे पहले मिलती रहे आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूं। अगर आप रेविट आर्किटेक्चर ऑलरेडी जानते हैं तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि रेविट आर्किटेक्चर में काफी कुछ नई चीजें हैं जो आज आपको पता लगने वाली हैं। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो मैं बात करने वाला हूँ आज स्कोप के बारे में रेविट आर्किटेक्चर को कंप्लीट करने के बाद क्या क्या स्कोप फ्यूचर में एज अ करियर ऑप्शन आप उन्हें ले सकते हैं उसके अलावा हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में फीचर्स के बारे में और डिफरेंट एप्लीकेशन के बारे में तो इस वीडियो के अंदर रेविट से रिलेटेड काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं लाइक रेविट की हिस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं रेविट के फीचर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके अलावा रेविट में क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं बी क्या होता है कैसे बी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं इवन बी के अंदर हंड्रेड ऑफ पॉइंट है एडवांटेजेस के स्कोप के उसके क्या फ्यूचर एडवांटेजेस हैं उसके ऊपर कंप्लीट एक पी है जो कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंशन की है तो उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सो so फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं रेविट आर्किटेक्चर जो है वो बी सॉफ्टवेयर है बी एक टेक्नोलॉजी है जिसका फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जिसमें कंप्लीट बिल्डिंग को कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं फ्रॉम द स्क्रैच और कैसे उसके सभी एस्पेक्ट की डिटेल और डॉक्यूमेंटेशन हम कर सकते हैं उसको हम बी बोलते हैं बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में तो ओरिजिनल ये सॉफ्टवेयर चार्ल्स रिवर सॉफ्टवेयर है जो कि 1997 के अंदर डिज़ाइन किया गया था बाद में 2000 के अंदर इसका नाम चेंज करके रेविट टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन रखा गया और उसके बाद में 2002 में ऑटोडेस्क ने इसे परचेज कर लिया 133 थर्टी थ्री यू मिलियन डॉलर के अंदर तो अभी जैसा कि आप जानते हैं ये ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है और ऑटोडेस्क हर साल इसमें नई नई अपडेट के साथ इसे रिलीज़ करता है जैसे ट्वेंटी ट्वेंटी तो इस तरह से लगातार अपडेट आती हैं So, इसी सीक्वेंस में 2004 और 5 के अंदर इसमें पहले स्ट्रक्चर को ऐड किया गया एंड देन बाद में इसमें रेविट एम को ऐड किया गया बेसिकली अब बात करते हैं रेविट आर्किटेक्चर है क्या तो आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड के अंदर जैसे आर्किटेक्ट हैं लैंडस्केप आर्किटेक्ट हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर है एम इंजीनियर है डिजाइनर है कॉन्ट्रेक्ट डेवलपर है तो ये अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए रेविट आर्किटेक्चर का यूज करते हैं बिल्डिंग को डिजाइन करने के लिए ले बनाने के लिए और उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट की कंप्लीट डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के लिए वो रेविट आर्किटेक्चर को यूज करते हैं सो बेसिकली ये एक सो बेसिकली रेविट आर्किटेक्चर एक बी सॉल्यूशन है फॉर ऑल सो बेसिकली आप आर्किटेक्चर को यहाँ पे समझ सकते हैं यहाँ पे एक एक्सटीरियर व्यू है जो कि यहाँ पे डिजाइन किया गया है रेविट आर्किटेक्चर के अंदर जिसमें आप बैकग्राउंड भी देख सकते हैं वॉल्स को कैसे डिजाइन किया गया है रेलिंग को कैसे रूफ को कैसे डिजाइन किया गया तो हर एक एस्पेक्ट के अंदर यहाँ पे डिजाइनिंग की गई है तो बेसिकली ये कंप्लीट आर्किटेक्चर डिजाइन है उसके बाद जैसे अब मैंने आपको पहले भी बताया कि रेविट के तीन डिफरेंट एप्लीकेशन है आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर और एम आर्किटेक्चर के अंदर हम डिजाइन का पूरा वर्क करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर कैसे हम बीम कॉलम स्लैब इन सभी का एनालिसिस कर सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं वो सारा काम रेविट स्ट्रक्चर के अंदर आता है उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रेविट एमईपी एमईपी का फुल फॉर्म होता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग तो इसमें एक बिल्डिंग के अंदर जो डक्टिंग का वर्क करना है फिटिंग का वर्क करना है वो भी हम सारा काम कर सकते हैं वायरिंग फिटिंग का जो भी काम करना है उसकी पूरी डिजाइनिंग जो होती है ड्राइंग होती है वो भी हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर डिजाइन कर सकते हैं एज वेल एज प्लम्बिंग का जितना भी वर्क होता है वो भी हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर डिजाइन कर सकते हैं तो रेविट के अंदर ही ये एक एप्लीकेशन है रेविट एम ई पे आप ये सारी चीजें कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट आता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग अब ये बी को एक पिक्चर के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा कैसे हम प्लान से शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर बनाते हैं इंटीरियर बनाते हैं और कैसे उसकी रिप्रेजेंटेशन को कैसे हमने उसे डिजाइन किया है वो सारी चीजें हम वहां पे सॉफ्टवेयर के अंदर दिखा सकते हैं उसका बजट क्या है एस्टिमेशन क्या है वो सारी चीजें हम प्रॉपर तरीके से स्केड्यूलिंग इसमें एक फीचर होता है जिसमें हम क्या किस चीज पे कितना कितना बजट होगा वो सारी चीजें हम बता सकते हैं और फाइनली एक प्लान को हम कैसे अप्रूवल की स्टेज पे लेके जाते हैं तो वो सारी चीजें हम रेविट आर्किटेक्चर में कर सकते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है कि वाई बी एम यूज फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज कंपनीज
तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बी की एक फाइल अटैच की है जिसमें फ्यूचर ऑफ बी आई एम बी के बेनिफिट्स क्या हैं एडवांटेजेस क्या हैं स्कोप क्या है हर एक पॉइंट के बारे में डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स के ऊपर क्या क्या रिसर्च की गई हैं बी को इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन हैं वो सारी चीज़ें उस पी में आपको मिल जाएंगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप बी की वो पी डाउनलोड कर लीजिए और उसे ज़रूर स्टडी करिए उसके बाद आता है रेविट वर्क फ्लो रेविट में काम करते कैसे हैं तो शुरुआत हम करते हैं टू प्लान से उसके बाद हम उसका एक्सटीरियर इंटीरियर डिजाइन करते हैं आप एलिवेशन भी देख सकते हैं सेक्शन भी जनरेट कर सकते हैं उस पूरी बिल्डिंग की हम डिटेल्स डिटेल्स जैसे लाइक सेक्शन बनाना है इंडिविजुअल किसी भी इंटीरियर के अंदर हमें किसी भी कंपोनेंट की डिटेल्स देनी है वॉल्स की डिटेल्स देनी है किसी भी प्रॉपर कॉर्नर की हमें डिटेल देनी है तो वो सारी तरह की डिटेल्स हम दे सकते हैं एस्टिमेशन बजटिंग हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं और पूरी साइट की प्रॉपर एक्सटीरियर की डिटेल भी हम इस सॉफ्टवेयर में डिजाइन कर सकते हैं जो आने वाली वीडियोज में हम वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ रेविट आर्किटेक्चर तो क्या वो मेजर फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर बाकी दूसरे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर से डिफरेंट है तो सबसे पहले इसमें आता है बाय डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी कैपेबिलिटी अब ये बाय डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी कैपेबिलिटी क्या होता है जब आप डिफरेंट स्क्रीन में काम कर रहे होते हैं डिफरेंट डिटेल्स में काम कर रहे होते हैं लाइक हमने वॉल के ऊपर कोई चेंज किया है हमने एक डिज़ाइन बनाया है उसका एक बजट हम पहले बना चुके हैं और उसके बाद हमें वॉल्स के अंदर कुछ चेंज किया वॉल के साइज़ को हमने बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली उसी रेशो में उसका बजट बढ़ जाएगा उसकी डायमेंशन उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपडेट हो जाएगी उसे हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी कैपेबिलिटी उसके बाद आता है पैरामेट्रिक कंपोनेंट। पैरामेट्रिक कंपोनेंट क्या होता है जहां पे बात आती है पैरामीटर्स की मतलब डायमेंशंस की तो जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो हर एक एस्पेक्ट की डायमेंशन हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर जनरेट कर सकते हैं कैसे आप इंटीरियर बना रहे हैं तो रूम के अंदर की डायमेंशन क्या है आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके एक्सटीरियर की डायमेंशन क्या है वो प्रॉपर तरीके से आप पैरामेट्रिक डिफाइन कर सकते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हैं और एक एक कॉम्पोनेंट के आप पैरामीटर्स बना सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में उसके बाद नेक्स्ट आता है रेविट सर्वर तो रेविट सर्वर यहाँ पे बहुत ही यूनिक फीचर है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इस फीचर को यूज करती हैं ये एक डिफरेंट टाइप का एक वर्कफ्लो है जिसमें एक सर्वर के ऊपर अलग अलग जगह पे बैठ के इंजीनियर्स लाइक विद द हेल्प ऑफ वैन वाइड एरिया नेटवर्क एंड लैन लोकल एरिया नेटवर्क वो एक ही फाइल के ऊपर काम करते हैं और लाइक जैसे प्लम्बर भी काम कर रहा है डिज़ाइन इंजीनियर भी काम कर रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी काम कर रहा है और एक दूसरे के साथ कैसे कोलैबोरेटिव वर्क करना है वो हम देखते हैं रेविट सर्वर के अंदर एंड लास्ट आता है वॉल्ट इंटीग्रेशन वॉल्ट इंटीग्रेशन क्या होता है कि आप जितना भी काम करते हैं वो एक तरह से आप यहाँ पे आपको एक वॉल्ट मिलता है जहाँ पे आप अपना सारा काम सेव कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में किसी तरह का भी आपका डाटा लॉस ना हो डैमेज ना हो तो इस तरह के ये मेजर फीचर्स हैं इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेज हैं जिसकी वजह से फीचर्स को प्रायोरिटी दी जाती है कंपैरिजन टू अदर सॉफ्टवेयर्स तो बात करते हैं कि कौन कौन लोग रेविट आर्किटेक्चर को सीख सकते हैं मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ आर्किटेक्चर तो आर्किटेक्चर स्पेशली आर्किटेक्ट्स इसे सीख सकते हैं इंटीरियर डिजाइनर सीख सकते हैं ड्राफ्टमैन सीख सकते हैं कैट टेक्नीशियन सीख सकते हैं और सिविल इंजीनियर सीख सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एम की तो वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर भी उसे सीख सकता है और एक प्लम्बर भी उसे सीख सकता है इलेक्ट्रिशियन भी उसे सीख सकता है तो नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप इन बिल्डिंग डिजाइन इंडस्ट्री तो रेविट आर्किटेक्चर का क्या स्कोप है इसके लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स का एक रेफरेंस रखा है आप इन वेबसाइट्स पर जा करके जॉब्स को चेक कर सकते हैं कितना स्कोप है रेविट आर्किटेक्चर पे अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में कितनी डिमांड है इस सॉफ्टवेयर की और आप इसे एज ए करियर अगर बनाते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है तो आप इन वेबसाइट्स का रेफरेंस मैंने दिया है आप जाइए और वहां जाके आप चेक कर सकते हैं सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ रेविट आर्किटेक्चर अब हम चलते हैं इंटरफेस ऑफ रेविट आर्किटेक्चर के ऊपर कि कैसे सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है और क्या सॉफ्टवेयर की अपेयरेंस होने वाली है सो so, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं रेविट 2020 तो आपको यहाँ पे आइकन पे आना है और डबल क्लिक कर देना है तो दोस्तों अगर आप अपने सिस्टम में रेविट का लेटेस्ट वर्जन 2020 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है आप वो वीडियो देख करके अपने सिस्टम में रेविट आर्किटेक्चर ट्वेंटी को इंस्टॉल कर सकते हैं तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे दैट विल लुक लाइक दिस तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप ऑनलाइन वीडियोस एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रेविट से रिलेटेड वीडियोस
प्रोजेक्ट फाइल का फॉर्मेट अलग होता है फैमिली फाइल का फॉर्मेट अलग होता है और टेम्पलेट फाइल का फॉर्मेट अलग होता है उसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा बट अभी आप ये मान लीजिए कि कॉम्पोनेंट्स सभी फैमिलीज में आते हैं और जो इंटायर बिल्डिंग हम बनाते हैं वो हमारे मॉडल्स में आती हैं तो हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं नई फाइल आपको लेनी है कोई भी पुराना मॉडल ओपन करना है तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं फैमिलीज में सेम यहीं पे है उसके बाद बैक जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं जैसे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से बैक हो जाएगा अगेन यहाँ से हमें न्यू फाइल लेनी है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं चाहे आप वहाँ से ले यहाँ से ले एक ही बात है तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपको विंडो अपीयर होगी जिसमें आपको फाइल को ब्राउज करना होगा अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी टेम्पलेट यहाँ पे नहीं है तो सबसे पहले मैं आपको टेम्पलेट को ऐड करना बताता हूँ कैसे आप टेम्पलेट को ऐड कर सकते हैं तो जैसे आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे इसके लिए आप कंट्रोल प्लस डी भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कंट्रोल के साथ हम डी यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एंड अगेन यहाँ पर इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अब कैसे आप जैसे हम न्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी टेम्पलेट फाइल नहीं है तो कैसे ऐड करना है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ से ब्राउज बटन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो जैसे आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे इनकी फाइल्स का एक लोकेशन होगा जैसे आप देख सकते हैं मेट्रिक फाइल्स है यहाँ पर यहाँ पर आपके पास इम्पीरियल फाइल है अब अगर आपको फिटिंग चीज में काम करना है तो आप इंपीरियल में काम करेंगे मीटर या मिलीमीटर में करना है तो आप मैट्रिक में काम करेंगे तो हमें अभी फिटिंग चीज में काम करना है तो हम यहाँ से डिफॉल्ट इंचेज ले लेते हैं एंड देन ओपन कर देते हैं तो ये ओपन हो गया ओके okay. अगर इसमें आपके पास जो टेम्पलेट फाइल्स मैंने आपको बताई है अगर ये आपके पास टेम्पलेट फाइल्स नहीं है तो इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं और अपनी ई मेल आई कर सकते हैं हम आपको इनकी लाइब्रेरी का कंप्लीट लिंक फॉरवर्ड कर देंगे जिसमें स्टार्ट फाइल उसके अलावा जो डिफरेंट डिफरेंट आपके टेम्पलेट फाइल्स होती हैं लाइब्रेरी होती है वो कंप्लीट लिंक हम आपको सेंड कर देंगे तो इस तरह से आपका प्राइमरी इंटरफेस होगा अब इंटरफेस आने के बाद किस तरह से हम ग्राफिक यूज़र इंटरफेस स्टार्ट करते हैं वो मैं बताऊंगा बट उससे पहले यहाँ से मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ जैसे आप फाइल पर जाएंगे यहाँ से आपको ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आपको जाना है फाइल लोकेशन अब यहाँ पर देखिए जो फाइल लोकेशन वाला टेम्पलेट बॉक्स है ये भी बिल्कुल खाली है तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे अब देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स हैं इंपीरियल के अंदर आपको रेजिडेंशियल टेम्पलेट लेनी है तो आपको एक एक रेजिडेंशियल होम कैसा होता है हाउस कैसा होता है उससे रिलेटेड डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी इसी तरह से आपको प्लम्बिंग लेना है मैकेनिकल लेना है इलेक्ट्रिकल लेना है तो वो सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लेना है कमर्शियल लेना है तो उसी तरह की आपको डिटेल्स मिलेंगी तो यहाँ पर हम दो फाइल्स ले लेते हैं डिफॉल्ट ले लेते हैं रेजिडेंशियल ले लेते हैं तो रेजिडेंशियल पहले ऐड करते हैं आ गया यहाँ पर उसके अलावा डिफॉल्ट ऐड कर देते हैं ये भी आ गया यहाँ पे उसके बाद यहाँ से बैक करते हैं मैट्रिक में जाते हैं और अगर कभी हमें एम में काम करना हो तो हम एम की फाइल को भी ऐड कर लेते हैं इस तरह से तो अभी तीनों फाइल्स यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं अगेन मैं बोल रहा हूँ अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आप हमें कॉमेंट कर दीजिएगा हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे तो जैसे ही आप यहाँ से ओके okay करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप नई फाइल लेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा तो बार बार आपको यहाँ से न्यू में जाके या ब्राउज में जाके आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है अब आप डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं तो ये सिंपल तरीका है उसके बाद अभी हम आने वाले हैं इंटरफेस के ऊपर तो इंटरफेस में तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट इंटरफेस इंटरफेस के लिए ग्राफिक यूजर जो इंटरफेस है सॉफ्टवेयर का उसमें सबसे पहले हम आते हैं दिस वन तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आर लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन बटन तो ये हमारा एप्लीकेशन बटन है उसके बाद यहाँ पे जितने भी फीचर्स आप अभी देख सकते हैं जिनको हम क्विकली एक्सेस करते हैं इन ऑप्शंस को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार तो ये किस तरह से काम करते हैं मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ लाइक यहाँ से हमने कॉम्पोनेंट लिया और ये कॉम्पोनेंट हम कहीं पर भी प्लेस कर देते हैं तो जैसे कि हम यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट प्लेस कर चुके हैं और यहाँ से थ्री डायरेक्ट हमने क्विकली उसको थ्री में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास कॉम्पोनेंट यहाँ पर इस तरह से अपियर हो रहा है ये आप देख सकते हैं यहाँ से हम रियलिस्टिक कर देते हैं जो हमारा विजुअल स्टाइल है वो हमने रियलिस्टिक कर दिया तो अपीयर हो रहा है तो अभी अगर आपको अंडू जाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से देखिए अंडू का ऑप्शन है आप बैक जा सकते हैं फॉरवर्ड कर सकते हैं ये देखिए अंडू रिडू तो इस तरह से आप कर सकते हैं तो ये जितने भी फीचर्स हैं ये आगे हम डिस्कस करेंगे एक एक फीचर के बारे में बट अभी अभी हम क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं अबाउट इंटरफेस तो यहाँ पर आपको इनका
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टैब्स तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारे कंप्लीट टैब्स हैं इनको हम रिबन भी बोलते हैं तो अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे एक है टूल्स और एक है टैब्स तो आर्किटेक्चर टैब स्ट्रक्चर टैब स्टील सिस्टम तो ये सभी हमारे टैब्स हैं और इन सब टैब्स के अंदर यहाँ पे टूल्स हैं या फिर कंबाइंड आप इनको रिबन भी बोल सकते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो आता है पैनल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास कम्प्लीट पैनल है ये आप देख सकते हैं इस तरीके से उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है व्यू क्यूब ये आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसकी रोटेशन को ओरिएंटेशन को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इसको व्यू क्यूब बोलते हैं उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये है हमारा नेविगेशन सेंटर दिस वन ये नेविगेशन टैब है इसको हम व्यू में जाके भी कंट्रोल कर सकते हैं तो जैसे आप व्यू में जाएंगे व्यू में आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंटरफेस में और यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएगा नेविगेशन बार भी ऑप्शन है तो देखिए हमने ऑफ कर दिया तो यहाँ से ऑफ हो गया ऑन करना है ऑन हो जाएगा इसी तरह से यहाँ पे व्यू क्यूब है व्यू क्यूब को आप ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा और वापस से इसे ऑन कर देंगे ऑन हो जाएगा इसी तरह से आप प्रॉपर्टी को और प्रोजेक्ट ब्राउजर को भी कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज़ प्रॉपर्टी अभी ये दो पार्ट्स में है प्रॉपर्टी है आपकी यहाँ तक और उसके नीचे यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउजर प्रोजेक्ट ब्राउजर में आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स को आप ब्राउज कर सकते हैं लाइक like लेवल पे आपको जाना है सेलिंग लेवल पे जाना है एलिवेशन में जाना है आपको लीजेंट्स uh, अगर क्रिएट किए हैं तो उसमें जाना है स्केड्यूलिंग में जाना है शीट पे जाना है फैमिली ग्रुपिंग्स में जाना है तो कहीं पर भी लाइक like मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ एलिवेशन का तो देखिए अभी इस मॉडल का ये ईस्ट एलिवेशन आप देख पा रहे हैं नॉर्थ देख पा रहे हैं साउथ देख पा रहे हैं वेस्ट देख पा रहे हैं तो जब हम शीट प्रिपेयर करेंगे तो डायरेक्ट उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहाँ पे इस व्यू की डिटेल्स हम डिफाइन कर सकते हैं तो ये है प्रोजेक्ट ब्राउजर जहाँ पे प्रोजेक्ट की डिटेल्स को ब्राउज करते हैं उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पैलेट में क्या होता है जब भी आप किसी कॉम्पोनेंट को सेलेक्ट करते हैं लाइक ये कॉम्पोनेंट है या फिर अगर कोई भी वॉल होती है किसी भी चीज़ को आप सेलेक्ट करते हैं तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर आ जाती है आप देख सकते हैं उसके अलावा आप एडिट टाइप में जाके भी उसके अलावा आप एडिट टाइप में जाके भी फर्दर चेंजेस कर सकते हैं मटेरियल में चेंजेस करना है डेप्थ हाइट विड्थ लेंथ जो भी चेंज करना है आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बार अभी ऑप्शन बार का बात है जब आप कोई भी जैसे वॉल को हमने एक्टिवेट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नई बार जनरेट हो गई है इस बार को बोलते हैं ऑप्शन बार तो जैसे आप वॉल क्रिएट करेंगे लाइक इस तरह से हम वॉल क्रिएट कर रहे हैं तो अब जब वॉल का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब हम कोई भी वॉल शुरू करते हैं तो वॉल के अंदर इन ऑप्शंस का क्या यूज़ होता है तो हम एक एक ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेवल का यूज़ कैसे करते हैं हाइट का यूज़ कैसे करते हैं लोकेशन लाइन क्या होती है चेन ऑफसेट हर एक पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटस बार स्टेटस बार आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे है तो यहाँ पर करंट स्टेटस आपको मिलता रहेगा जैसे आप एस्केप करते हैं किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो कोई भी मूवमेंट आप करते रहेंगे तो करंट स्टेटस आपको यहाँ पे मिलता रहेगा इसलिए इसे बोलते हैं स्टेटस बार उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्यू कंट्रोल बार तो ये कंप्लीट आपका है व्यू कंट्रोल बार जिसमें हम व्यू को कंट्रोल करते हैं लाइक like हमें कंसिस्ट कलर में देखना है तो ये कंट्रोल हो रहा है हमें शेडिड में देखना है तो कंट्रोल हो रहा है वायर फ्रेम में देखना है हमें रियलिस्टिक में देखना है हमें शेडो को ऑन करना है कहने का मतलब है विजुअल से रिलेटेड जितने भी चेंजेस हैं वो सभी चेंजेस हम यहाँ से करेंगे उसके बाद है ड्राइंग एरिया तो जहाँ पे हम ड्राइंग क्रिएट करते हैं इस एरिया को बोलते हैं ड्राइंग एरिया तो गाइज ये था कंप्लीट इंटरफेस अबाउट रेविट आर्किटेक्चर सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेस ऑफ रेविट आर्किटेक्चर सो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम यूनिट और लिमिट के बारे में बात करने वाले हैं लेवल्स और ग्रिड के बारे में बात करने वाले हैं तो इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और फ्यूचर में हम नई नई वीडियोज रेविट के ऊपर अपडेट करते रहेंगे दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए आपका वैल्यूएबल फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में हम इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लाते रहें सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय एंड टेक केयर